Assalamualaikum. Doctorala.com आज तो Facebook के live program Doctorala आम डॉक्टर उन्नत ने आपने दिखावे के शागत जाना चाहिए। आमी नाइम आज आपने दिखाते हैं कुंग थाक बोन उसने पूरा तो शोमा जुड़े। तो शुक्र आज के हमारे कौथा बोल बो हार्ट एयर ब्लॉक नहीं है और ए बिषय कौथा बोला चुनो आज के हमारे शायद उपस्थित आचन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तोफिकु रहमान सर तीनी प्रोफेसर ही शब्द कार्मा तो आचन कार्डियोलॉजी विभाग जातियों रीत्रोग इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल ढाका दे दर्शक ए विषय आपने जो भी कोनो पोषण था के ताहले आपने ना हमारे ये प्रोग्राम डिजेटिया कौन फेसबुक के लाइवे चले गए थे शेखाने कमेंट किए आपने आपने दे बहुत शुल्ले कोड आपने दे समस्या टी लिखते पारें हम चेष्टा करूँगा आपने दे पोषण गुल उत्तो जाना थे बंग आपने दे समस्या गुलों ने समाधान दी Assalamu alaikum sir, how are you? Hello sir, I am very happy. Yes sir, I am very happy to have you here. I am very happy to have you here. I am very happy to have you here. Sir, today we have a heart block. So, we have a heart block. We have a heart block. We have to know that this is a heart disease. What are the major risk factors? Okay, now we have a heart block. सेले देर बाम में देर जे रोक था वा शेठ हल्लो हाथे रोकता नहीं थे ब्लॉक हो ब्लॉक हो ऐसा नहीं ब्लॉक टा कुनो कुनो कारण है बेशी है ये देख कमरे रिक्स फैक्टर बोली जब उन जो दे कुनो रोगी डायबिटिस था के थले तादे रिक्स बेशी ब्लॉक हो और जो दिशे सिगरेट खाई धूमपान करे ताहले तादे � जो दी ओबेस थके मोटा थके बेशी सेरेंट्रल लाइफ स्टाइल वाले और तत्व कास्ट करना बोशे बोशे कास्ट करा शुरू बोशे बोशे कास्ट करे तर तादे रिक्स बेशी जो दी रक्त चोर भी मात्रा नॉर्मल चोर बेशी थके ताहले ए चोर भी अनेक समय रक्तन लेते जमा है जमा है ब्लॉक करते पड़े ब्लॉक करते पड़े इ ताहले एटर रिक्स फैक्टर अब आज जो दिल्ली जब बाद जो जो नित्य रिड्रो आज हम हार्टे भाल नष्ट हो आए जो दिल्ली बाद जो जो नित्य रिड्रो थके तार शेखन करा बार किस रिक्स फैक्टर है से इटे करना कादर विषय जहाँ स्कूल गोइंग बच्चा जेकन ओवर क्राउडेड माने एक ही जगह में तो जो अनेक बच्चा बाहुनिक जन मानुष बौछबाश करे ताले एकांत के शाम तो बातचीत है अनशन लाला भाई भी नुमाइस फड़ाते पड़े स्कूल है जमान क्राउडेड जो दिखाए शेष शेष जगह जो दिखाए अन्य इस्लामी रियास इस्लामी रियास है शेष जन नो अमरा बात जो जो तेरी डॉक्टर अनशन में है जब ना फ्लोरेंस सोसाइटी तो जमान है तेमने आवार ये दर सोसाइटी ते टुल पूर शोषित डिपोलिशन है एक तो बिशी है एक तो शेड आवार जो हमें तेरी ड्रग आवार जमान हल्लो जब ये बेशक रो महिला देख के तो जब हमने चिंता करी महिला तेरे ब्लॉग जो हमें तेरी ड्रग होते पड़े especially शेर जो दिल को शुमार तेरे ऑल कंट्रोसिप पील खाए अब शब्द है ना ऑल कंट्रोसिप पील ना especially जे पीलेर में डिस्ट्रोजन था के मैंने कॉम्बाइन ओराल पील कॉम्बाइन ओराल पील वाले गुड जो दिए रकम था के था वाले चेकने ब्लॉक हर्ष ब्लॉक हर्ष संभव ना था के मैंने सर ए पाशा पाशी की धूमपान जो नहीं तो कारण है हर्ष संभव ना है जो धूमपान ये सिगरेट बाद धूमपान जो दी पार ये करे अथवा जो दी धूमपान कर लो ना किंतु सर तो एक हार्ड ब्लॉक तो नहीं एक तो जो भी बोलते हैं अच्छा हार्ड ब्लॉक एक हार्ड ब्लॉक जितना हमरा जो हम अनुशासन इसी दिन तो बोल लिए हमरा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक लेट बंडल ब्रांच ब्लॉक और तो कंप्लीट हार्ड ब्लॉक फास्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक अनुशासन ये इसी दिन देख रुक रहा है आमदनी दिखा र आमादे बारी ते जमान इलेक्ट्रिकल लाइन असे आबार पानी लाइन असे हार्टेरो में देते में इलेक्ट्रिकल लाइन असे जी जी आबार रॉकटेल लाइन असे ते ब्लॉक दूसरा जगह तो होते पड़े इलेक्ट्रिक लाइन ओ ब्लॉक होते पड़े आबार रॉकटेल लाइन ए ब्लॉक होते पड़े शायद तो आम्रा जी सब ब्लॉक ने आलोचना करी जब हम रिंग बोशनो बाइपास ऑपरेशन करा आते हैं ना उसूद दवा इतने शायद तो आम्रा रॉकट नाली ते ब्लॉक दे जोना बोले आर जेटा से इलेक्ट्रिक ब्लॉक जेटा से जो दी करो कारों ने करो इलेक्ट्रिक ब्लॉक है इलेक्ट्रिक ब्लॉक के राबर बापर ऐसे शेठ हल्लो जो लेट मनल ब्रांड ब्लॉक बराबर है इटर हमारे कारण खुश जाने क्षमा ये ब्लॉक के कारण टक किया से किंतु ब्लॉक जो दी बेशी है जब हम थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक इटर कारण है देखा लो हमारे रा हार्ट रेट बारी दिस कन्फ्यूशन तैर क्योंकि इसी जी रिपोर्टर तो जैसे हमारा लेट मंडल ब्रांच ब्लॉक लेकिन राइट मंडल ब्रांच ये ब्लॉक देखें 
শহরে যারা থাকেন তারা সাধারণত বলে যে আমি সিঁড়িতে যখন উঠি অথবা ভারী কাজ টাজ করতে গেলে তখন আমার বুকের উপর চাপ দিয়ে আসে রুগীর এখন দেখা হাত দিয়ে বুকে চাপ দিয়ে ধরে এইটাকে তখন আমরা ধরি হ্যাঁ কেন হচ্ছে জিনিসটা সেটা হলো নর্মালি আমাদের হাটের রক্তালির মধ্যে দিয়ে কি যায় অক্সিজেন যায় খাবার যায় কাদের জন্য হার্টের টিসুর জন্য এখন যদি কোথাও কোনো ব্লক হয় তাহলে পরিমাণ মতো অক্সিজেন এবং খাবার টিসুতে যেতে পারবেন না টিসুতে না যাওয়ার কারণে এই টিসুটা অক্সিজেনে ভোগে অক্সিজেন শূন্যতায় ভোগে তখন এক ধরনের ভোগে ব্যথা দেয় ব্যথার মতো হয় সে তখন ক্রাইম করে ক্রাইম মানে কান্না করে অক্সিজেনের জন্য খাবারের জন্য এই কান্নাটা আসলে আমাদের বুকে চাপ দেওয়ার মতো হয় এখন যদি আমরা পরিশ্রম করি পরিশ্রম করলে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের ডিমান্ড এবং খাবারের ডিমান্ড আরো বাড়তেছে কিন্তু এই যে রক্তনালীতে ব্লক থাকার কারণে তো যেতে পারতেছে না ফলে কি হচ্ছে আমরা যখন একটু পরিশ্রম করতে যাচ্ছি যখন আমাদের ডিমান্ড বাড়তেছে তখন আমাদের ডিমান্ড ফুলফিল হচ্ছে না তখন চাপ লাগতেছে তখন এটা সাধারণত এ বলে আর গ্রামে সাধারণত যারা বলে তারা বলে যে মাথায় বোঝা নিয়ে আমি যখন নর্মালি অনেক সময় হয় না কিন্তু মাথায় বোঝা নিয়ে যখন আমি যাই তখন আমার বুকে চাপ দিয়ে ধরে বাজার থেকে যখন ব্যাগটা নিয়ে একটু হাতে করে নিয়ে হেঁটে বাসায় আসবো তখন দেখে বুকে চাপ দিয়ে চাপ লাগে তা এই ধরনের সাধারণত প্রেজেন্টেশন হয় আবার কারো করে এটা বলে নর্মাল অবস্থা আমার কোনো কষ্ট নাই কিন্তু খাবার পরে হাঁটতে গেলে বুকে চাপ দিয়ে ধরে এই যে সাধারণত আমাদের যে সিমটম গুলো নিয়ে রুগীরা আসে সাধারণত এই সিমটম গুলো বলে এটা হলো আর্লি স্টেজে এখন এগুলো অনেক সময় মানুষ গ্যাস 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 যেটা বলে কি হয়েছে ওষুধ আচ্ছা গ্যাস হয়েছে গ্যাসের ওষুধ খেয়ে 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 তখন দেখা যাবে হার্টের কন্ডিশন এমন পরে যাচ্ছে তখন মানুষ দেখা যাবে যে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসতে পারে যে হঠাৎ করে কি হলো যে প্রচন্ড সোয়েডিং হচ্ছে প্রচন্ড বুকে ব্যথা এই বুকে ব্যথা মনে হচ্ছে যে আমার মনে হয় মরে যাব এরকম মানে একদম মৃত্যু ভয় তখন মনে হয় যে এত বেশি কষ্ট হয় এটা নিয়ে আমাদের কাছে আসে অনেক সময় আরো যদি হয় যে হ্যাঁ বুকে ব্যথা হয়েছে তীব্র ব্যথা হচ্ছে কোনোভাবে কাটা কেটে দিল কিন্তু পরবর্তী ওষুধও খেলো না তখন দেখা যাবে হার্ট ফেল করে অর্থাৎ পায়ে পানি নিয়ে মুখ ফুলে পেটে পানি অবস্থায় শরীরে পানি অবস্থায় হ্যাঁ পেন্টুকুলার ফেলেন নিয়ে অথবা এমন হতে পারে তখন যে রাত্রেবেলা যখন শুই তখন বলে শুলে আমার কিছুক্ষণ পরে দমডম বন্ধ হয়ে আসে এই লেট প্রেজেন্টেশন বলে এটাকে সেই এরকম লেট প্রেজেন্টেশন বা কমপ্লিকেশন যেটা জটিলতা এই নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে ইভেন এমন হতে পারে কিছুটা যেমন আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ফেসবুকেও বিভিন্ন কিছু দেখি যে হঠাৎ করে কেউ হাঁটতেছে ধাপ করে পড়ে গেল ঠিক আছে বুকে হাত দিয়ে পড়ে গেলাম মারা গেলাম তার মানে এই যে আমরা যেটা বললাম যে ব্লক হইলে কি হতে পারে তো ব্লক হইলে সাডেন কার্ড ডেট বলে মানে হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে হতে পারে মৃত্যু হতে পারে আবার ব্লক কিছু ব্লক থাকলে কিছু সমস্যা নাও হতে পারে যেমন আমাদের যদি সাধারণত সেভেন্টি পার্সেন্ট এর বেশি ব্লক না হয় তাহলে সাধারণত আমাদের সিমটম হয় না যে আমরা হাঁটতে গেলে বুকে চাপ লাগে বা সাধারণত হয় না সাবধান করি রোগীর অনেক বলে স্যার আমার তো ইটিডি নেগেটিভ তাহলে কি আমার কোন সমস্যা নাই আমার তো ইকো ভালো আমার তো ইসিজি ভালো তাহলে কি আমার হার্ট ভালো আমি বলি না আপনার ইসিজি রিপোর্ট ভালো আপনার ইটিডি রিপোর্ট নেগেটিভ আপনার ইকো রিপোর্ট ভালো এর মানে এই না যে আপনার হার্টের মধ্যে ভিতরে কোন সমস্যা আপনার ভিতরে হ্যাঁ ব্লক থাকতে পারে কত পার্সেন্ট লেস দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে এখন একটা কোশ্চেন রোগীরা করে তাহলে স্যার যে টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট যে ব্লক থাকে এই ব্লক কোনো সমস্যা করতে পারে কিনা আমি বলি হ্যাঁ সমস্যা করতে পারে এটা একটু উদাহরণ সব বোঝানোর জন্য বলি যেমন একটা ষাট সত্তর বছরের একটা বয়স্ক মানুষ ওনার কিন্তু ডিরেল্ড হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সুযোগ কম কম কিন্তু থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি বা বিশ তিরিশ বছরের একটা ছেলে তার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সুযোগ বেশি তেমনি যার টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট ব্লক সেটা মোর ডেঞ্জারাস যার সত্তর ভাগের উপর ব্লক আছে কেন এই টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট ব্লক যে কোনো সময় ফেটে যে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে যেগুলো ম্যাচুর এটা বলে আমরা ইম্যাচুর প্লাক 
আমাদের আমাদের ফেসবুকে অনেক কমেন্ট আসছে আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা আছেন এখন স্যার মোহাম্মদ এনাম লিখেছেন উনি জানতে চাচ্ছেন যে হার্ট ব্লক কেন হয় আচ্ছা হার্ট ব্লক কেন ভেরি গুড क्वेश्चन হার্ট ব্লক তো হয় আমরা যেমন আলোচনা করলাম যে যদি ফ্যামিলিতে কারো হার্টের সমস্যা থাকে যেমন বাবা মার যদি হার্টের সমস্যা থাকে বা ব্লক থাকে তাহলে বাচ্চার বা মানে অ্যাডাল্টের তাহলে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে একটা দুই হলো যদি কেউ ধূমপান করে তার ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি কেউ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করে তার ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে উচ্চ রক্তচাপ যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে তার সম্ভাবনা বেশি যার ওবেসিটি থাকে অর্থাৎ মোটা কিন্তু সে পরিশ্রম করে না তারও ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আবার হলো যার রক্তে চর্বির মাত্রা অনেক বেশি তারও ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে হ্যাঁ এখন কারো ডায়াবেটিস নাই কারো উচ্চ রক্তচাপ নাই ইভেন কারো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই তার মানে কি তার কি ব্লক হতে পারে না কোশ্চেন তো এরকম আসবে হ্যাঁ কোনো রিক্স ফ্যাক্টর নাই হ্যাঁ তারও ব্লক হইতে পারে এই জন্য আমরা নতুন নতুন কিছু রিক্স ফ্যাক্টর আসতেছে আমরা যেমন সিরিয়াক্টিক প্রোটিন বলি হোমোসিস্টিন বলি এগুলো বললে নোভেল রিক্স ফ্যাক্টর নতুন নতুন রিক্স ফ্যাক্টর যদি কারো সিরিয়াক্টিক প্রোটিন বেশি থাকে বা হোমোসিস্টিন বেশি থাকে তারও কিন্তু ব্লক হতে পারে তাহলে এই জন্য তাহলে আমাদের করণীয় কি যদি ধূমপান করে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে ডায়াবেটিস যদি থাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে উচ্চ রক্তচাপ কন্ট্রোল করতে হবে রক্ত কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি থাকলে কোলেস্ট্রল কমাইতে হবে ওষুধ খেতে হবে যদি বাবা মার যদি হার্টের সমস্যা থাকে তাহলে তাকে আগের থেকে সাবধান হতে হবে আর যদি আমরা সিরিয়াক্টি প্রোটিন বা হোমোসিস্টিন এগুলো যদি বেশি থাকে তাহলে আমাদের সেই হিসাবে কিছু স্পেসিফিক ওষুধ আছে আমাদের ওষুধ খেয়ে এগুলো কমায় রাখতে হবে আসলে কন্ট্রোলে রাখতে হবে কন্ট্রোলে রাখতে হবে প্রতিরোধ করার জন্য তারপরে অর্ক লিনা লিখেছেন ওনার বয়স তিরিশ বছর জোরে হাঁটলে বা সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কিছুক্ষণ জোরে কথা বললে ওনার শ্বাসকষ্ট হয় এটা কি হার্ট ব্লক এর কোন সিমটম কিনা উনি জানতে চাচ্ছেন এখন আমরা যেমন বলি যে বুকে ব্যথা আসলে বুকে ব্যথার মতো কোন জিনিস আসলে হয় না জিনিসটা হয় বুকে চাপ দিয়ে ধরে আমরা যেমন ওই ইয়েতে দেখছি যে কি যেমন হাতি যেমন বুকের উপর পা দিলে যেমন মনে হয় যে হাতির পুরা ভার ইয়ের পরে বুকের উপর পড়তেছে এরকম চাপচাপ এরকম চাপচাপ অনুভব হতে পারে এমন আপনার যেহেতু একটু শ্বাসকষ্টের মতো হয় সুতরাং এই শ্বাসকষ্টের প্রেজেন্টেশন হওয়া শ্বাসকষ্টটা হওয়া এটাও কিন্তু হাটে লক্ষণ হতে পারে হাটে ব্লক হওয়ার লক্ষণ হতে পারে সেই জন্য আপনার যথাযথ যে পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলো করা উচিত যে ব্লক আছে কিনা এটা দেখা দেখার জন্য আসলে ডাক্তারের কাছে যে তার এগুলো ক্লিয়ার করা ক্লিয়ার করা উচিত তারপরে মেহেদি হাসান পূর্ণ লিখেছেন হার্টের সমস্যার বা হার্টের ব্লকের কারণে কি ব্রেইন স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিনা এবং বাইপাস ছাড়া কিভাবে হার্ট ব্লক ঠিক করা যেতে পারে আচ্ছা গুড ভেরি গুড क्वेश्चन সেটা হলো এই যে আমরা বললাম কখনো কখনো অনেক অ্যাডভান্স স্টেজে রোগী আসে যেমন হার্ট ফেল হার্টের অ্যাটাকের পরে অনেক সময় দেখা যায় যে হার্টের রিজেকশন ফ্রাকশন বলি আমরা অর্থাৎ সংকোচনের ক্ষমতা কমে যায় যখন হার্টের সংকোচন ক্ষমতা কমে যাবে তখন হার্টের ভিতরে রক্তের প্রবাহ স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে গেলে কি হবে ওই রক্তটা জমাট বাঁধতে পারে এই জমাট বাঁধা রক্ত অনেক সময় ছুটে যেতে পারে ছুটে যায় ব্রেনে যেতে পারে তখন ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে পায়ে ছুটে যেতে পারে পায়ে তখন গ্যাঙ্গিন হতে পারে তো এখন এই জন্য হার্ট অ্যাটাকের পরবর্তী কোনো রোগী যদি নিয়মিত ওষুধ না খায় তো ভবিষ্যতে তার ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি থাকে সম্ভাবনা থাকে আর যেটা হলো যে আমাদের বাইপাস ছাড়া আর কি কি আছে হ্যাঁ বাইপাস ছাড়া যেমন আমাদের যদি ব্লক থাকে তো ব্লকের চিকিৎসা মূলত তিন ধরনের একটা হলো ওষুধ চিকিৎসা দুই নম্বর হলো রিং চিকিৎসা আর তিন নম্বর হলো বাইপাস চিকিৎসা এখন কোন রোগীর ওষুধ চিকিৎসা লাগবে কোন রোগীর রিং চিকিৎসা লাগবে কোন রোগীর বাইপাস চিকিৎসা লাগবে এটা নির্ভর করতেছে টোটালি ওই রোগীর কন্ডিশনের উপরে অর্থাৎ ব্লক থাকলেই যে বাইপাস করতে হবে তা না ব্লক থাকলেই যে রিং বসাতে হবে তা না এখন ওই কয়টা ব্লক আছে কোথায় ব্লক আছে এর উপরে ভিত্তি করে রোগীকে আমরা ওষুধ দেই কখনো কখনো আমরা বলি যে বাইপাস সার্জারি করেন কখনো আমরা বসাই বলি রিং বসান এটা নির্ভর করে রোগীর রক্তনালী এনজিওগ্রামের রিপোর্টের উপরে এটা আসলে অবস্থার উপরে রিপোর্ট করে এটা এমন না যে মানে রিং চিকিৎসা ভালো না বাইপাস ভালো নাকি ওষুধ ভালো এটা কোয়েশ্চেন না যে রোগীর যেটা প্রয়োজন তাকে ওইটা তার জন্য ভালো 
সেপর মোহাম্মদ রুবেল লিখেছেন তার কোলেস্টেরল 206 অথবা 133 এর মতো থাকে এখন উনি কি করবেন আচ্ছা 206 অথবা 133 সম্মত 206 টা হলো টোটাল কোলেস্টেরল 133 টা অনএল ডিএল কোলেস্টেরল আর ডিএল ডিএল হবে এখন এই যে 206 এটাও বাড়তে কোলেস্টেরল আসলে 100 150 এর নিচে রাখা উচিত আর হলো যেটা 133 আছে সেটা 130 এর নিচে রাখা উচিত সেটা যদি আপনার কোনো হার্টের সমস্যা না থাকে যদি আপনার হার্টের সমস্যা থাকে তাহলে এগুলো সবই 100 নিচে কখনো 70 এর নিচে রাখতে হবে আর কি সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওষুধ খেতে হবে সাইপুর আক্তারুজ্জামান লিখেছেন ওনার টোটাল কোলেস্টেরল 230 তা কি ঝুঁকিতে আছে কিনা এবং ট্রাইগ্লিসারাইড 534 এ থেকে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ওনার বুকের উপরে একটা ব্যথা অনুভব করেন উনি আচ্ছা গুড এখন যেহেতু আমাদের টোটাল কোলেস্টেরল বাড়তি সাথে ট্রাইগ্লিসারাইডও বাড়তি অনেক এই দুইটাই কিন্তু হার্টের ব্লকের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর সুতরাং এই দুইটা বেশি থাকলে যদি পরিমাণ বেশি আছে সুতরাং ব্লক হতে পারে আর যদি আপনার সাথে রিস্ক ফ্যাক্টর আরো বাড়ে যদি ধূমপান করেন তাহলে রিস্ক আরো বাড়বে যদি ডায়াবেটিস থাকে আরো রিস্ক বাড়বে তে এই যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে আরো রিস্ক বাড়বে সেজন্য এই যে মাত্রাটা আছে 500 বেশি এটা শুধুমাত্র যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি তা না 500 বেশি থাকলে আমাদের অনেক সময় প্যানক্রিয়াটাইটিস নামে একটা প্যানক্রিয়াস নামে একটা মানে অগ্ন্যাশয় ই আছে অর্গান আছে পেটের উপরে উপরে পোরশনে থাকে উপরে ভাগে থাকে এই প্যানক্রিয়াসেরও ইনফ্লামেশন বা প্যানক্রিয়াসে ড্যামেজ হওয়ার ঝুঁকি থাকে সুতরাং আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে হবে টিজি বলে যেটা এখন একটা ব্যাপার থাকে আপনার এই টিজিটা কি আপনি খালি পেটে করাইছেন না খাওয়া ভরা পেটে হইছে যদি ভরা পেটে হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে খালি পেটে টিজি কত এটা দেখে নিতে হবে দেখে নিতে হবে মানে ফাস্টিংটাই আসলে করা ফাস্টিংটা টিজির জন্য শুধুমাত্র ফাস্টিংটা দেখে নিতে হবে रक्त उच्च मात्रा कोलेस्ट्रल थे ब्लक हम सब खबर रक्त उच्च मात्रा कोलेस्ट्रल बाढ़ाई से खबर गोबित कम खेते শুধু আমাদের যে চর্বি জাতীয় খাবারই যে রক্ত উচ্চ মাত্রা কোলেস্ট্রল বলায় তা কিন্তু না আমি যদি বেশি কার্বোহাইড্রেট খাই এই কার্বোহাইড্রেট কিন্তু কনভার্ট হয় আমাদের কোলেস্ট্রলে আমি যেমন উদাহরণস্বরূপ একটা রোগীদেরকে বোঝানোর জন্য বলি সেটা হলো যেমন আমি বলি যে গরু যেমন শুধু ঘাস খায় জীবনে তো একটুকরা মাংস খায় না তেলও খায় না কিন্তু আমরা যখন গরু জবাই করি পেট ভর্তি চর্বি তাহলে চর্বি কোথা থেকে আসলো ও তো জীবনে কোনো তৈলাক্ত খাবারই খায় নাই चर्बी कमा डायबिटीस हार झुकी कमा ओजन बाढ़ान झुकी कमा ओजन साधारण पे कार्बोहड जो खबर बस चारोलेट्रल मध्य तीन टोलेट्रल क्षतिकर एक कोलेस्ट्रल हलो भलो जमन एच डी एल हाई डेंसिटी लाइपोटीन भलो कारण हलो हार्ट रक्त नाली आज शर रक्त मध्य थे चर पड़े से चर के कटे नहीं चले जाए और एल डेल कोलेस्ट्रल ट्राइलिसाइड अथवा टोटल कोलेस्ट्रल जो आगो की रक्त नाली चर पड़ते सामुद्रिक मस एगुल रक्त एच डी एल बाढ़ा এখন অনেক সময় আমাদের কনফিউশন থাকে যে সামুদ্রিক মাছ পাওয়া তো অ্যাভেলেবেল না আমি বলি ইলিশ মাছ হলো সবচেয়ে ভালো সামুদ্রিক মাছ এবং সবচেয়ে ভালো মাছ যেটা আমাদের অ্যাভেলেবেল যেটা আমাদের রক্তে ভালো কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বাড়ায় এই জেলের পরিমাণ বাড়ায় মাছের ক্ষেত্রে তেমনি ফলের ক্ষেত্রেও আছে যে যেমন আমরা কিছু বাদাম বলি কেশনাট ওয়ালনাট হ্যাঁ এগুলো কি এগুলো আমাদের রক্তে এজ ডেলের পরিমাণ বাড়ায় তাহলে আমরা এই খাবার গুলো খেতে পারি আর কার্বোহাইড জাতীয় খাবার চর্বি জাতীয় খাবার এগুলো আমরা কম খাবো অ্যাভয়েড করব বরং শাক সবজি ফল বেশি করে খাবো আর হলো সালাদ টালাদ যেগুলো আছে এগুলো আমাদের জন্য ওজন কমাতে হেল্প করবে প্লাস হলো আমাদের হার্টের এসডিএল পরিমাণে হ্যাঁ এসডিএল পরিমাণে বাড়াবে 
তারপরে গুলশান আলা চৌধুরী লিখেছেন ওনার মায়ের বয়স পঁয়ষট্টি বছর ওনার বুকে ব্যথা হলে বমি হয় শ্বাসকষ্ট হয় এবং জ্বর উঠে যায় হার্টের রক্তনালী শুকিয়ে গেছে ডক্টর বলেছে এনজিওগ্রাম করতে উনি এখন কিভাবে সুস্থ হতে পারে এবং ওনার এখন কি করা উচিত আচ্ছা বয়সটা আসলে এনজিওগ্রামের জন্য কোনো বাধা না যদি ওনার কার হৃদ্র বিশেষজ্ঞ মনে করে যে ওনার হাটে ব্লক থাকতে পারে এবং এই ব্লক থাকার জন্য ওনার সমস্যাগুলো হচ্ছে তাহলে এনজোগ্রাম করে নেওয়া ভালো কারণ এনজোগ্রাম এই যে রোগটা হাটের রোগটা বা ব্লকের রোগ কিন্তু বয়স্ক রোগীদেরই হয় এটা এমন না বাচ্চাদের হয় সুতরাং যেহেতু বয়স্কদের হয় সুতরাং আমার মনে হয় যে উনি যদি কেউ সাজেশন দিয়ে থাকে যে এনজোগ্রাম প্রয়োজন আছে বা এনজোগ্রাম করলে ভালো এনজোগ্রাম করলে ব্লক দেখে চিকিৎসায় দেওয়া যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে দিতে পারে আর যদি এমন হয় যে ওনার এমন কিছু রোগ আছে যে রোগগুলো থাকার কারণে এনজোগ্রামে রিস্ক বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যদি ইসিজিএ ইকো বা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওনাকে আমার মনে হয় ওষুধ অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে আচ্ছা হিমু লিখেছেন এল বি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন এটার কি কোন চিকিৎসা করাতে হয় কিনা উনি দীর্ঘদিন যাবত এটাতে ভুগছেন তো এখন ওনার কি করা উচিত আচ্ছা এল বিবি হলে লেট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আমাদের হলে আর বিবি আছে এল বিবি আর বিবি অনেক সময় জন্মগত থাকে এবং এটা অনেক সময় চিকিৎসা লাগে না এল বিবি সাধারণত কোন না কোন রোগের কারণে হয় এর মধ্যে হলো হাটে ব্লক থাকলে এল বিবি হতে পারে যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে এল বিবি হতে পারে যদি হাইপার ট্রফি থাকে হাইপার ট্রফি মানে আমাদের হার্টে যে ওয়াল যদি মোটা হয়ে যায় তাহলে এল বিবি হতে পারে যদি কার আউটিক ভাল বলার ডিজিজ থাকে আউটিক ভালভে কোনো সমস্যা থাকে তার এল বিবি হতে পারে এবং কিছু কারণ ছাড়াও এল বিবি হতে পারে তো এখন আসলে কি কারণে হচ্ছে এই কারণগুলো আমাদেরকে চিকিৎসা করতে হবে এল বিবি তাহলে আমার মনে হয় এল বিবি থাকবে বা না থাকুক এবং এল বিবি অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসা যদি প্রপার করা হয় তাহলে এল বিবি ভালো হতে পারে এমন হতে পারে যে হার্ট ওই যে যেটা হার্ট এনলার্জ হয়েছে তাহলে এল বিবি হতে পারে এখন আসলে কারণটা বের করা জরুরি চিকিৎসার জন্য সেই কারণটা বের করে সাধারণত আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে ইসিজি চেঞ্জ আসে সুতরাং ইসিজি দিয়ে যদি আমরা ব্লক নির্ণয় করতে চাই সেটা আসলে বোকামে হবে সেটা অনেক ডিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু ইসিজি তো ওই যে হাটা টাক হলে ইসিজি চলে আসবে বা যদি ব্লক মাত্রা বেশি থাকে তাহলে ইসিজি তে আসবে তাহলে একটা হলো ইসিজি দুই না ইকো কার্ডিওগ্রাম অনেক সময় ইকো কার্ডিওগ্রাম ব্লক থাকলে ইকো টাইম নর্মাল আসবে ইসিজিও নর্মাল আসতে পারে তাহলে ইকো কার্ডিওগ্রামও ঠিক ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যদি কারো অ্যাটাক হয় অ্যাটাক হওয়ার পরে হাটের ওই অংশটা কাজ কমে যায় বা ব্লকের মাত্রা খুব বেশি সিভিয়ার হলে তখন ওই অংশের মাত্রা কাজের মাত্রা কমে যায় তখন এখান থেকে আমরা হয়তো অনুমান করতে পারি কোন অংশে ব্লক আছে বা কোন রক্তনালীতে হাটের রক্তনালী তিনটা মূলত রক্তনালী তিন রক্তনালী কোথায় ব্লক আছে আমরা তো অনুমান করতে পারি নেক্সট হলো যেটা যে পরীক্ষাটা আমাদের জন্য হেল্পফুল সেটা হলো যে ইসিজি নর্মাল ইকো নর্মাল ইটিটি করে অর্থাৎ নর্মাল অবস্থায় আমার ইসিজি চেঞ্জ আসে না কিন্তু আমি যখন পরিশ্রম করতেছি তখন যেহেতু আমার হার্টের অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাচ্ছে তখন ইসিজির কিছু চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জ থেকে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ হাটে ব্লক থাকার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু ব্লক আছেই এটা বলা যাবে বলা যাবে না তারপরের টেস্টটা কি আমাদের এনজোগ্রাম এনজোগ্রাম দুই ভাবে আছে একটা হলো সিটি এনজোগ্রাম এটা সিটি স্ক্যান মেশিনের সাথে আমরা করি আর একটা হলো ইনভার্সিভ এনজোগ্রাম বলে বা কনভেনশনাল এনজোগ্রাম যেমন আমরা ফিমোরাল মানে কুস্কির কাছে ফিমোরাল ধমনি দিয়ে বা হাতের এরিয়াল ধমনি দিয়ে আমরা সাধারণত এনজোগ্রামটা করি তো এনজোগ্রাম করলে কি হার্টের রক্তনালী ছবি আসে সুতরাং হার্ট রক্তনালী কোথায় ব্লক হয়েছে কোথায় চর পড়ছে কোথায় কয়টা রক্তনালী ইনভলভ হয়েছে কোথায় কোথায় আছে ব্লক কতগুলো ব্লক আছে এটা আমরা সিটি এনজোগ্রাম দিয়েও যেমন বুঝতে পারি এনজোগ্রামের মাধ্যমে বুঝতে পারি মডার্ন যে আসলে পাত পক্ষে কোনো মর্টালিটি বা মৃত্যুর ঝুঁকি নাই আসলে কিছু যেটুক হইতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আমরা যে ছবি তোলার জন্য ওষুধটা ব্যবহার করি ডায়ে বলি আমরা ডায়ে কখন কখনো হালকা রিয়াকশন হতে পারে আদারওয়াইজ এনজোগ্রাম ইজ এ ভেরি ভেরি সেফ প্রসিডিউর আমি কখন কখনো বিশেষ করে মেয়েদের বোঝানোর জন্য বলি যদি বলেন এনজোগ্রামে কষ্ট কতখানি আমি বলেন যে আপনি কি নাক ফুরাইছেন বলে হ্যাঁ 
নাগফরাতে যা কষ্ট তার চেয়ে একশো ভাগের একগুণ কষ্ট আর ছেলেদের বোঝানোর জন্য বলি যে অনেক সময় বলি মুসলমানই হয়েছে বলে মুসলমানই হলে যে কষ্ট তারও একশো ভাগের এক ভাগ কষ্ট তার মানে ভার্চুয়ালি কোনো কষ্টই কষ্টই নেই আমাকে কোথাও এখানে আঘাত করছে ছিনতাইকারি ছুরি ঢুকাইছে তার রক্তনালী ছিঁড়ে যেতে পারে যেতে পারে বা ট্রমাটিক কারণে ছিঁড়তে পারে আর যেটা ছিঁড়তে পারে যেন আমাদের হার্টের রক্তনালী অনেক সময় ছিঁড়ে কিভাবে ছিলে হার্টের রক্তনালী অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন রিং বসাতে যাই অথবা বেলুন করতে যাই বেলুন বা রিং বসাতে যে কখন কখনো হয় যে প্রেশার অনেক সময় অথবা ক্যালসিয়াম বেশি থাকে তখন অনেক সময় হার্টের রক্তনালী ছিঁড়ে ঠিক না বরং ওখানে ডিসেকশন বলি আর কি আমরা সামান্য টুয়ে যে ওখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে আর কি ঠিক আছে তবে এটারও কম্প্যাট করার জন্য বা এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য বা এটারও চিকিৎসা করার জন্য যে যেটা রক্তনালী ডিসেকশন হলো সেটারও চিকিৎসা করার জন্য আমাদের আলাদা চিকিৎসা আছে স্পেশাল ধরনের রিং আছে ওইটা বসাই দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ডিসেকশন যে হয়ে যেখানে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা বন্ধ করা যাবে স্যার এরপরে অরিন হাসান সবুজ লিখেছেন যে ওনার ইরেগুলার হার্টবিট আছে প্রতি পাঁচ থেকে ছয় বিট পরে একটা করে হার্টবিট মিস হয় তো এটা কি কোনো প্রবলেম কি না যদি এটা প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে এর সলিউশন কি আচ্ছা এখন আমরা এই যে প্যালপিটেশন বলি বা বুক ধরফর করা বা ড্রপ পিট হওয়া ড্রপ পিট হওয়া সাধারণত মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় হলো যদি আপনি একটু দুশ্চিন্তা করেন মানসিক টেনশন থাকে পরীক্ষার আগে সাধারণত এইগুলো একটু বেশি হয় আবার কোনো কোনো রোগ যেমন থাইরয়েডের রোগ হাইপাথ হাইপাথাইরয়েডিজম কিছু কিছু রোগ ফিওক্রোমাসাইটোমা যেগুলোতে কিছু কিছু স্পেশাল হরমোন আছে সেই কারণেও আমাদের প্যালপিটেশন এবং ড্রপ বিট হতে পারে আর ড্রপ বিট সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় বিনায়ন বিনায়ন মানে হলো এটা কোনো শরীরের ক্ষতি করে না এবং এটা চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই যদি আপনার দুশ্চিন্তা থাকে দুশ্চিন্তার একটু হালকা ওষুধ খেলেই হবে অথবা কখনো কখনো আমরা বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ দিই হ্যাঁ কিন্তু জরুরি যেটা হলো সেটা হলো এই ড্রপ বিটের যে কারণ অন্য কোন কারণ আছে কিনা সেটা বের করতে হবে এবং সেটা বের করার জন্য আপনার সংশ্লিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট বা হৃদয় বিশ্বকে যিনি আছেন ওনার কাছে গেলে উনি কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে বলে দিবেন যে আসলে এটা কি আপনার টেনশন জনিত কারণ মানে কোন কারণ ছাড়া নাকি আসলে কোন কারণ মনিটরিং করা যায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হল্টার মনিটরিং ড্রপ বিটি এর জন্য কিন্তু এটা আবার একটু সাধারণত একটু বয়স্ক যারা আছে যাদের প্যাথোলজিক্যাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটু বেশি করি আর বেশি করি এরপরে সুরভি ফেরদোসি লিখেছেন যে তার ভাইয়ের বয়স তিরিশ বছর তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল ডাক্তার বলেছে এনজিওগ্রাম এখন করানোর দরকার নেই এবং ব্যথা না হলে সেটা করাতে হবে না এবং যদি ব্যথা হয় তখন সেটা করাতে হবে তাহলে কি তার ব্লক হয়নি আচ্ছা গুড ভেরি গুড কোয়েশ্চেন সেটা হলো যে ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আচ্ছা হার্ট অ্যাটাক হলে সাধারণত অনেক সময় আমরা হার্ট অ্যাটাক হলে ওর ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধে রক্ত চমন পাতা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা স্টোডোকাইনেস বা কিছু ওই রক্ত চাকা গলানোর জন্য ওষুধ দিই যদি এরকম ওষুধ পেয়ে থাকে উনি এমন হতে পারে চাকা গলে গেছে এক দুই নাম্বার যেহেতু তার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সেকেন্ড টাইম তার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি তিরিশ গুণ বেশি এখন একটা রক্তনালী কোনো ব্লক বা কোনো কিছু হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এখন অন্যান্য রক্তনালী তো সমস্যা থাকতে পারে এখন যদি সমস্যা আছে কিনা আমি কিভাবে বুঝবো আমাকে তো আরো বেশি জরুরি তাকে এনজোগ্রাম করা যেহেতু তার সারা জীবনই তো পড়ে আছে ব্যথা হওয়ার মানে কিন্তু হচ্ছে সে বিপদে না ব্যথা হলে একটা ব্যথা হয়েছে তো নেক্সট টাইম ব্যথা হলে হাটা টাক হলে আমি আবার এনজোগ্রাম করবো আমি আগে থেকে করে রাখবো এরপরে বদিউজ্জামান হৃদয় লিখেছেন যে হাই কোলেস্টেরলের জন্য কি ঘাড় ব্যথা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি আচ্ছা হাই কোলেস্টেরল ইটসেলফ নিজে এটা সাধারণত ঘাড়ের ব্যথা করার কথা না যদি আমার হয় হাই কোলেস্টেরলের সাথে উচ্চ রক্তচাপ আছে প্রেসারের জন্য প্রেসার তাহলে আমাকে এটা হতে পারে অথবা হাই কোলেস্টেরলে কারণ আমি অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা করতেছি ফলে আমার টেনশন এটা টেনশনের জন্য জি মোহাম্মদ রানা আপনি জানতে চাচ্ছিলেন স্যারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে পেতে পারেন আপনি ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর আমাদের এই হেল্পলাইনে ফোন করে স্যারের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারবেন 
দয়াল দীপ্তিমান সবুজ লিখেছেন যে ব্লক বোঝার জন্য কি পরীক্ষা করতে হবে স্যার একটু আগে আমাদের এই ভিডিওটিতে বলেছেন যে কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করতে হবে আপনি যদি আমাদের ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখে থাকেন তাহলে এর উত্তর পেয়ে যাবেন আপনারা সংক্ষেপে আবার বলে দেই আচ্ছা স্যার সংক্ষেপে হলো দুইটা জিনিস একটা হলো যে আমার ব্লক আছে কিনা আমি দেখব আর দুই নাম্বার ব্লক যে সব কারণে হয় সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমি দেখব তাহলে ব্লকের ডায়াবেটিস আছে কিনা আমি দেখব রক্তের সুগার পরীক্ষা করব দুই নাম্বার রক্তের ক্লোস্ট্রল বাড়তি কারণ হতে পারে তার রক্তের ক্লোস্ট্রল আছে কিনা আমি দেখব তিন নাম্বার ইসিজি ইকো ইটিটি আর এগুলো প্রয়োজন আমার এনজিওগ্রাম লাগতে পারে আইদার সিটি এনজিওগ্রাম অথবা স্যার আব্দুল সোহান লিখেছেন ওনার বাবার বয়স পঁচাত্তর প্লাস তার হার্টের ব্লক আছে ওনার অপারেশন করাতে চাচ্ছে কিন্তু তিনি অপারেশনে রাজি না এখন কি করতে পারেন আচ্ছা এখন রোগী যদি না চায় রোগীকে ধরে তো আর ইয়ে করা যাবে না বয়স বেশি তারপরে পঁচাত্তর বছর বয়সও আসলে বাইপাস সার্জারির জন্য কোন কন্ট্রেন্ডিকেশন না পঁচাত্তর বছর বয়সও ইয়ে করা যাবে বাইপাস করা যাবে যদি তার বাইপাস ইন্ডিকেটেড থাকে এখন যদি এমন হতে পারে আমরা যেটা ওনার জন্য অপটিমাম মেডিকেল থেরাপি নামে একটা আছে অর্থাৎ যেসব ওষুধ গুলো দিলে আমাদের হার্টের একটা ব্লক কমে যায় অথবা হার্টের রক্তনালীর মধ্যে রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায় বেড়ে যে আমার রক্ত সরবরাহ বাড়ার কারণে হার্টের টিসু যেগুলো আছে সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন এবং খাবার পাবে তাহলে আমি সেই অপটিমাম মেডিকেল থেরাপি অর্থাৎ ওষুধগুলো অ্যাডজাস্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ওষুধ দিয়ে দেখতে পারি উনি একান্ত যদি অপারেশন করতে রাজি না হয় স্যার এরপরে সাবরিনা নুসরাত ফর্মি লিখেছেন যে তার হার্টের উপরে কেমন যেন চিলিক দিয়ে একটা ব্যথা করে তো এটা কি ব্লকের কোন সিমটম কিনা আচ্ছা চিলিক দিয়ে ব্যথা করা বিবি যে কোন ধরনের ব্যথা আমরা অনেক সময় একটু মানে ইয়ে বলি সেটা হলো যে আমাদের ধারণা থাকে যে হার্টের ব্যথা কোথায় হয় অনেক সময় তাদের বুকের মাঝখানে হয় অনেক সময় ডানে হতে পারে বায়ে হতে পারে আমরা ভাবি যে মনে হয় সবসময় যেহেতু হার্ট বায়ে সুতরাং হার্টের ব্যথা বায়ে হয় জিনিসটাও ঠিক না বুকের মাঝখানে বেশি হয় ডাইনে হতে পারে বায়ে হতে পারে গলায় চাপ দিয়ে ধরতে পারে ব্যথা পিছনের দিকে যেতে পারে শুধু হাতের থেকে নামতে পারে ব্যথা এই যে কোনো কারণে ব্যথা হতে পারে আর ব্যথা টাইপ যেটা বললেন চিলিক মারে ব্যথা হতে পারে বুকে চাপ দিয়ে ব্যথা সেটা হতে পারে ইভেন অ্যাসিডের মতো ব্যথা বুক জ্বালা পড়া করতেছে সেরকম বার্নিং ও ব্যথা হতে পারে তো যে কোনো ব্যথা যেহেতু যদিও আপনার বয়স কম বয়স তিরিশ যদি আপনার বয়স কম থাকে সেক্ষেত্রে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে সাধারণত কিন্তু হবে না বলে মেডিকেল সায়েন্সে কিছু নাই কিন্তু আপনার বয়স যদি চল্লিশ বা পঞ্চাশ বা অথবা যদি রয়াল কন্ট্রাসিট পিল খান সেক্ষেত্রে আপনার ব্যথাকে আসলে ইভালুয়েট করা উচিত যে কেন ব্যথা হচ্ছে স্যার এস কে জুবাই লিখেছেন তার বয়স সাতচল্লিশ বছর তার ওজন সত্তর কেজি এবং সে হাউস ওয়াইফ ওনার বুকের লেফট সাইডে হঠাৎ করেই ব্যথা করে কি করে কি করবে উনি তখন বুঝতে পারেন না এবং এটা কি হার্টের কোনো রোগ হার্টের রোগ অবশ্যই হতে পারে হার্টের রোগ এখন আপনাকে কনফার্ম করতে হবে যে এটা কার্ডিয়াক মানে আমাদের হার্ট থেকে অরিজিন কেনা ব্যথা ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে বুকের ব্যথা শুধুমাত্র হার্টের কারণে হয় তা না বুকের ব্যথা বুকের মধ্যে যেমন হার্ট থাকে ফুসফুস থাকে আমাদের এখানে ইভেন স্কিনে কোনো সমস্যা হতে পারে মাসেলে সমস্যা হতে পারে রিপসে সমস্যা হতে পারে আঘাত পেলে হতে পারে ইসোফেকাস বলি আর খাদ্য নালীর কোনো সমস্যা হলে হতে পারে যে কোনো জায়গায় সমস্যা হলেও আমাদের ব্যথা হতে পারে কিন্তু অন্যান্য যেসব ব্যথাগুলো আছে যেসব অন্য কারণে যদি ব্যথা হয় সেটা হয়তো আপনার সিভিয়ার বা কোনো খারাপ কোনো কিছু করার সমনা কম কিন্তু হার্টের ব্যথা হার্টের কারণে হলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে এই জন্য হার্টের কারণে হয়েছে কিনা এটা আপনার ইভ্যালুয়েট অর্থাৎ আপনার হৃদয় বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে এটা ইভ্যালুয়েশন করা উচিত যেখানে বসাই দেওয়া হয় একশো তে একশো ভাগ একদম রিং ছুটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই রিং ওখানে থাকবে হ্যাঁ এখন হলো আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যকর জীবন চর্চা না করেন আপনি যদি নিয়মিত ওষুধ না খান তাহলে ওই রিং এর মধ্যে হয়তো রক্ত জমাট পাতে পারে রিং এর মধ্যে ময়লা জমতে পারে আবার আপনার রিং বন্ধ হতে পারে সুতরাং আবার রিং ছাড়াও হার্টের রক্ত নেই অন্যান্য জায়গা ব্লক হতে পারে সুতরাং আপনাকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর লাইফ স্টাইল মেনটেন করা উচিত স্যার যে আমরা রিং নিয়ে কথা বলছিলাম তো রিং কত ধরনের আছে আচ্ছা গুড রিং সাধারণত আমরা যেগুলো ব্যবহার করি বিশেষ করে যেগুলো হার্টের রক্ত নালীতে ব্যবহার করি এই রক্ত নালী ওষুধ একটা হলো মেডিকেটেড বলি মানে ডাক্তার এখানে ওষুধ দিয়ে দেওয়া আর একটা নন মেডিকেটেড ওষুধ ছাড়া মেডিকেটেড যেগুলো আছে সেগুলো যেহেতু ওষুধ দেওয়া থাকে এবং এটা হলো নিউ ভার্সন 
আইফোনের মতো যা আইফোন টেন দাম বেশি আইফোন ফোর ফাইভের তো এখন মূল্য নাই রিগর তেমনি নিউ ভার্সন এগুলা যেহেতু নতুন নতুন যেগুলো ভার্সন আসবে সেগুলো আরো দামি হবে তো এই যে মেডিকেলের যেগুলো আছে এগুলো সুবিধা আছে সুবিধাটা কি একটা হলো যে ডায়াবেটিক রোগীদের যাতে বেশি ব্লক হওয়ার আবার ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই সব রোগীর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি চিকন রক্তনালী যেগুলা আমাদের বাংলাদেশিদের সাধারণত হার্টের রক্তনালী চিকন বেশি হয় আবার ইউরোপিয়ান যে হার্টের রক্তনালী অনেক মোটা থাকে আমেরিকান অনেক মোটা থাকে যাদের চিকন রক্তনালী তাদের ব্লক বেশি হয় আবার রিব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রিস্টেন্সের ঝুঁকি বেশি তাহলে এই যে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে তিন নম্বর হলো যে আপনার মেন রক্তনালী যেটা আনছে হার্টের ওই রক্তনালীতে যদি আবার ব্লক হয় তাহলে সেটার কনসিকুয়েন্স খুব খারাপ সেটার কমপ্লিকেশন বেশি হবে সেই জন্য ওই রক্তনালীতেও আমরা সাধারণত মেডিকেটেড যে বলে মেডিকেটেড রিং লাগাই কিন্তু আবার যে তাহলে কি আমরা কখনোই ওষুধ ছাড়া রিং লাগাবো না তা না ওষুধ ছাড়া রিং যেটা আছে ওষুধ ছাড়া রিং এর সুবিধা হলে দাম কম এটা আমরা লাগাইতে পারবো কোথায় কোথায় আমাদের যদি রক্তনালীর ডায়ামিটার অনেক বড় থাকে তাহলে আমরা এটা লাগাইতে পারবো সেই রক্ত ডায়ামিটার বড় থাকলে এখানে রিস্টেন্সের ঝুঁকি কম থাকে এটা হলো আমাদের তাহলে দুই ধরনের রিং পাওয়া যায় একটা হলো মেডিকেটেড একটা নন মেডিকেটেড মেডিকেটেড দাম বেশি সুবিধা হলো দাম বেশি হলে সুবিধা হলো যেগুলো রিস্টেন্সের ঝুঁকি কম ব্লক হওয়ার ঝুঁকি কম আর নন মেডিকেটেড যেগুলো সেগুলো হলো সুবিধা হলো রিব্লক হওয়ার চান্স থাকে দাম কম আবার একটা ইয়ে আছে যেগুলো মেডিকেটেড তার আবার অসুবিধাও আছে অসুবিধাটা কি দাম যেমন বেশি কিন্তু এটার জন্য দীর্ঘমেয়াদী আমাদের কিছু ওষুধ খেতে হবে যেমন ইকোস্পিরিন ক্লোপিডোগ্রেল দীর্ঘমেয়াদী খেতে হবে যদি না খাই আমরা বাদ দেই তাহলে হঠাৎ করে রিং এর মধ্যে রক্ত জমন বাড়তে পারে মানে ওষুধ গুলা নিয়মিত খেতে হবে ডাক্তারের নিয়ম ডাক্তার আর নন মেডিকেটেড যেটা সেটা আবার এই ওষুধ গুলো সান্দ কম দিন খেলে চলে দীর্ঘমেয়াদী খেতে হয় সুতরাং যাদের অপারেশনের দরকার সার্জারি করতে হবে অথবা যাদের দাঁত ফেলাইতে হবে ইমিডিয়েটলি পরপরে তাদের জন্য আবার ওষুধ বন্ধ করে একটা ঝামেলা হইতে পারে যেহেতু আমরা ওই যে মেডিকেটেড ড্রিঙ্ক লাগাইলে আমাদের বস্তুর একুশ ক্লোপিডিগুল খেতে হয় যেগুলো রক্ত পাতলা করে রক্ত পাতলা করলে আমাদের অপারেশনের আগে আবার ওষুধ বন্ধ করতে হয় সেই জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে ওই অপারেশন মানে প্রতিটা ওষুধই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে मेडिकेशन हलो रिंग चिकित्सा तीन हलो चिकित्सा ओषु चिकित्सा तो अभेलेबल जो एडभांस एकदम एडभांस मान खुब एडभांस ओषुदेबल আচ্ছা রিং স্টেন্টিং স্টেন্টিং আমাদের বিভিন্ন সেন্টারে আমাদের জাতীয় উদ্যোগ ইনস্টিটিউট হার্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ল্যাবে সব জায়গাতে আমাদের স্টেন্টিং হচ্ছে তারপরে হলো ডেপ কাইডাক সেন্টার তারপরে বিএসএমও এখন সব জায়গাতেই আমাদের স্টেন্টিং হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরে প্রতিদিনই প্রায় বিশটা থেকে তিরিশটা চল্লিশটা স্টেন্টিং হচ্ছে এবং সারা বাংলাদেশ জুড়ে আমাদের বিভিন্ন ঢাকাতে যেমন সেন্টার আছে খুলনাতে সেন্টার আছে চিরাঙ্গা সেন্টার আছে কুমিল্লা সেন্টার আছে দিনাজপুরের সেন্টার আছে বগুড়া সেন্টার আছে এই রিং লাগানো সেন্টার সিলেটে আছে সুতরাং এখন অনেক জায়গায় আমাদের এই রিং এর চিকিৎসা অ্যাভেলেবল বাইপাস সার্জারি বাইপাস সার্জারি তেমনি বাইপাস সার্জারি যেমন আমাদের জাতির হৃদয় হাসপাতাল হার্ট ফাউন্ডেশন ডেপ কার্ডিয়াক সেন্টার তারপরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এই মোটামুটি ইয়ে সেন্টার ল্যাব এইট এরকম জায়গায় অ্যাভেলেবেল আছে এই ছাড়া আরো বেশ কয়েকটা ঢাকা সেন্টারে যেটা ইভেন বাইপাস সার্জারি চিটাং হচ্ছে বাইপাস সার্জারি দেখছি এগুলোতে মোটামুটি রোগীরা ভালো থাকে যদি সে নিয়মিত মেনে চলে মেনে চলে এবং নিয়মিত ওষুধ খায় সাধারণত ভালো থাকে বাইপাস সার্জারি তেমনি বাইপাস সার্জারি আমরা পরবর্তীতে তারপরে কি ধরনের লাইফ স্টাইল মেনটেন করা উচিত আচ্ছা গুড এখন আমরা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে বা হার্ট অ্যাটাক হওয়ারও আগে আগে যাতে প্রিভেনশন ঠিক আছে আমরা হার্ট অ্যাটাক যাতে না হয় আমাদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার পরে এক্সট্রা হলো কিছু স্পেশাল ওষুধ খেতে হবে যাতে রক্ত পাতলা যেহেতু 
হার্ট অ্যাটাক একবার হয়ে গেলে আবার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক গুণ বেশি তিরিশ গুণ বেশি সুতরাং আমাকে হার্ট অ্যাটাক যাতে ফার্দার না হয় সেই জন্য কিছু ওষুধ খেতে হবে এদের জন্য যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে ওই যে নিয়ম কানুন যেগুলো মেনে যেগুলো চেক আপ করে এগুলো মানতে হবে মানে আপনি যে রিস্পেক্ট গুলো বলছিলেন আর এই যে আমাদের ওজন কমানো ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা এটার জন্য যে নিয়মিত হাঁটা তারপরে হলো স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ঠিক <laughs> <laughs> তারপরে সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর জীবন চর্চা জীবন চর্চা করা ধন্যবাদ স্যার আজকে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম হার্ট ব্লক সম্পর্কে আশা করছি আমাদের দর্শকতা আপনার কথা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে স্যার যদি ডক্টর উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন হ্যাঁ প্রথমত ধন্যবাদ ডক্টর লাকে যে লাইভ প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমি আমার যে হার্ট ডিজিজ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা বা রোগীদের যে কোশ্চেন এটাকে দুজনে বায়োলেটারি ইন্টারাক্ট করা ঠিক আছে তাদেরকে শেয়ার করা আমার নলেজ বা জ্ঞান শেয়ার করা এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ডক্টর লোকে ধন্যবাদ করি আর ওদের আরো ভালো সার্ভিস আছে ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়া ইয়ে করে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্পেশালি কারণ অনেক সময় অনেক দেখা যায় ডাক্তারদের অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্টকে পায় না বা অ্যাটেন্ডেন্টের সিরিয়াল দিতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে ওরা একটা রোগীদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করছে জন্য ওদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টর ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ডকৃত ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ডক্টর ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ